So it's just a joy and a privilege for us to be here with you tonight. Thank you for inviting us. Je to skutečná radost a, a, a potěšení být tady s vámi. Děkujeme za pozvání. Over a year ago, before COVID, Lea and I met at my house in Germany. Uh, zhruba před rokem, uh, ještě předtím, než byl COVID, tak jsem se potkala s Leo v, uh, u, u mě doma. The intention of coming together was to create a project to help people far and wide to learn about the principles. A, a účelem toho projektu, o kterém jsme si povídali, bylo uh, pomoct uh, lidem široko daleko, aby se dozvěděli více o, o principech. Coming across this understanding changed our lives tremendously and we wanted to share that with other people so that they could have the same experience. To, že jsme přišli k, ke třem principům, nám změnilo život a chtěli jsme to sdílet s ostatními lidmi, aby, aby, aby si to mohli zažít také. We were walking together through the woods in the hills near my house. Procházeli jsme se lesy v, v kopcích nedaleko našeho domu, mého domu. And we were trying to come up with an idea that many, many people could relate to and connect with. A snažili jsme se přijít na nějakou myšlenku, se kterou by se lidé dokázali spojit. Něco, něco co, co by jim bylo vlastní. As we were walking, I remembered that Lea had recently told me that before coming across this understanding, she had had a secret life. A vzpomínám si, že jak jsme šli, tak uh, jsem si najednou uh, vybavila, že mi Lia říkala, že předtím, než přišla k tomuhle porozumění, tak uh, prožila uh, svůj tajný život. As we reflected on it, I realized I also had had a secret life before coming across the principles. A, a když jsem o tom tak přemýšlela, tak mě vlastně docvaklo, že taky jsem vlastně mývala takový prostě jeden tajný život. And as we thought about it even more, all the clients that we had worked with in a way had also had a secret life of their own. Tím, co jsme o tom víc přemýšleli, tak jsme se uvědomili, že, že vlastně všichni naši klienti mývali nějaký svůj, svůj takový tajný život. And what that means is, on the outside, their life looked successful and put together and polished. A, a co to znamenalo je, že prostě z, z pohledu zvenčí ten jejich život vypadal takový prostě pěkně na, na, načínčaný, pěkně uh, uspořádaný, takový pě, pěkně prostě vy, vy, uh, nalakovaný, jo, nebo, nebo uh, lesklý, jo, prostě krásně, krásně uklizený. But on the inside, they were having an entirely different experience ale uvnitř prožívali úplně jiný prožitek. Many times they were suffering. Často trpěli. They were feeling fearful and anxious and insecure. Často cítili strach, úzkosti a nejistotu. They were thinking Everyone else is getting life right, but that something is wrong with them. A, a, a velmi často si mysleli, že všichni ostatní mají ten život uspořádaný správně, ale, ale s nimi je něco špatně. And Leah and I also thought definitely something is wrong with us. A já i Leah jsme si mysleli, že rozhodně s námi je něco špatně. And then we stumbled upon this understanding and we saw something new and we realized there was nothing wrong with us at all. 
A pak jsme narazili na tohleto porozumění a bylo to pro nás něco nového a uvědomili jsme si, že, že vlastně s náma není nic v nepořádku. We were simply living in a misunderstanding about life and being human. A prostě jsme jenom jednoduše žili v nedorozumění, neporozumění toho, co to je život, nebo jak funguje život a co to znamená být člověkem. And when we realized that all of the darkness and the heaviness that we were feeling became much, much lighter. A najednou, když jsme, najednou díky těm principům prostě všechna ta temnota a, a ta, ta tíže, najednou začala, všechno to začalo být mnohem lehčí. And our clients were having the very same experiences. A naši klienti měli úplně stejné prožitky. And so we decided to call our project My Secret Life. A tak jsme se rozhodli náš projekt pojmenovat Můj tajný život. And the subtitle we chose was Something is wrong with me. A ten podtitul, který jsme vybrali, bylo Něco je se mnou v nepořádku. And we spoke with 21 people around the world who also felt like they had a secret life as well as Martin. Uh, a, a mluvili jsme s 21 lidmi z celého světa, kteří také měli nebo mývali taj, tajný život, včetně Martina. Což jsem já. <laughs> and tonight Leah and I would like to share our secret life stories with you. Uh, a dneska večer bychom s vámi rádi sdíleli uh, ty naše tajné životy. And we would also like to share with you what we saw that was new that brought us out of the darkness and into the light. Také rád bychom rádi sdíleli to, co toto nové, co jsme objevili, co nás vlastně z té temnoty a, a, a tě, té tíže vyvedlo ven. And our deepest hope for you is that you too can see something new that will make your life feel much lighter. A, a to, v co hluboce doufáme, je, že, že vy také dokážete uvidět něco, co, co vám může z toho, z té temnoty třeba kousek vylézt. So Leia is going to start with her story and so I will give the word over to her. Takže začne, začne svým příběhem, začne uh, tak, uh, že já jí předávám, předávám slovo. Hello. It's a little bit, it's a little bit uh, soft, Leah. It's better? Yes. yes. No. So, hello. <laughs> And thank you for having us. Ahoj všichni a děkujeme, že jste, že jste nás pozvali. So, what was my secret life? Co byl vlastně ten můj tajný život? It was exactly as Shelia described it. No to úplně přesně tak, jak Šalia popsala. I had a family. Měla jsem rodinu. A good job. Dobrou práci. A wonderful husband. Úžasného manžela. And a really good life. A opravdu dobrý život. But I didn't feel like that. Ale nesítila jsem to takhle. I was stressed out. Byla jsem vystresovaná. I was agitated. U, uh, Martin. I was um, under a lot of pressure. Byla jsem pod velkým tlakem. I was often worrying. Uh, often what, sorry? Worrying. Často jsem, se, často, často jsem se o něč... Je to mě často? So, I'm Swiss German. My English is not that good. <laughs> It's great. <laughs> And I was in a constant search. 
A pořád jsem byla nějaké úzkosti? Hledala, pořád jsem hledala. Search, OK. Or a better life? Hledala jsem lepší život? Or a better experience of life? Nebo lepší prožitek života? And I really thought the other ones are getting it. A opravdu jsem si myslela, že you really thought, sorry, what? Um, are getting it, are understanding life and how it works. A opravdu jsem si myslela, že, že tomu rozumím, jak, jak ten život funguje. And I did everything. Dělala jsem všechno. I did therapy. Dělala jsem terapii. Coaching. Poučování. I read every book about self-help. Přečetla jsem všechny knížky o, o sebe rozvoji, sebe poznání, sebe pomoci. I really worked hard on myself. Opravdu tvrdě jsem na sebe pracovala. Yes. Because one part of the secret life was. Protože jedna část, jedna část toho tajného života byla. Was not only internal. Um, sorry, I just lost you for a second now. So was not. Was not only internal. Nebyla, nebyla pouze vnitřní. But when the stress or overwhelm was too much. Ale když bylo hodně stresu, nebo jsem byla nějak uh, pře, uh, bylo to na mě moc. I drank. Tak jsem pila. Or I ate too much. Nebo, nebo jsem moc jedla. Or I did spend money I didn't have. Nebo jsem utrácela peníze, které jsem neměla. Just to feel better for Jenom bych se cítil. a second or a minute or a moment. Jenom abych se cítila lépe na sekundu, na minutu, no prostě na chvíličku. And then. A potom. On top of it. Ještě k tomu navíc. I was really ashamed. Jsem se strašně styděla. And I didn't want anyone to know. A nechtěla jsem, aby to kdokoliv věděl. Yes. And I was in this constant circle. A pořád jsem se tak dotočila v kruhu do kulečka. And therapy and coaching did help a bit. A terapie a coaching trošku pomáhali. But I had this constant feeling That something will get me and I didn't know when. Ale pořád jsem měla takový pocit, že něco mě dostane a neviděla jsem kdy. So it was this feeling of I can't trust myself. Byl to takový pocit, že nemůžu věřit sama sobě. And then I met Shelia. A potom jsem potkala Shelly. I was in a transition um, becoming self-employed. Byla jsem na cestě k tomu, aby se stala um, vlastně samostatně vydělečně činou. And I uh, hired her as a marketing coach. A jí jsem si najala jako marketingového kouče. And she did send me a present. Poslala mi dárek. And it was a book of Michael Neal. Byla to knížka Michaela Nigla. The Space Within. Uh, místo uvnitř, nevím, jaký český překlad. Uvnitř v sobě se to jmenuje v češtině. Tak to yeah. I, I did put it um, beside my bed on this little table. Položila jsem si to na noční stolek vedle postele. And I didn't read it. A nečetla jsem ji. Because actually... I was quite okay at that moment. Protože v tu dobu jsem byla celkem pořádku. And I thought I already know all of this. A myslela jsem si, že to, že to všechno už vlastně vím. And it helps, but I'm still not really okay. A trošku to pomáhá, ale ve skutečnosti nejsem úplně v pořádku. And I thought I just wanted to Get on with life. A myslela jsem si, že se prostě jenom tak nějak chci vypořádat s tím životem. 
And then one night I was bored actually. <laughs> My husband was on a, a journey. Můj manžel byl na služební cestě. And I was alone with the kid. Byla jsem sama s dětma. And I was quite tired. Byla jsem celkem unavená. And my boys, I've got two boys. A my kluci, mám dva kluky. They, they fighted the whole day. Celý den se rvali, celý den zápasili. And I really thought I need some time for myself. A tak jsem si myslela, že opravdu potřebuji nějaký čas pro sebe. And I started to read. Tak jsem začala číst. And I really I did fell asleep with the book on my chest. A opravdu jsem usla s tou knihou na na hrudi. And it sounds a bit strange. <laughs> Zní to trošku trošku divně. But I woke up in the middle of the night. Ale zbudila jsem se uprostřed noci. And this one sentence hit me really hard. A tahle jedna věta mě opravdu velmi dostala. And I felt and saw and kind of knew that the oneness of all of us and of all of life was true. A cítila jsem, viděla a opravdu uvnitř to cítila, že, že ta jednota všech nás dohromady, že je opravdu skutečná. And after that I couldn't sleep anymore. A pak už jsem nemohla usnout. And the next day I, I was really, really tired. A druhý den jsem byla opravdu, opravdu unavená. But also in a in a peace, in a deeper peace I, I haven't known for a long time. Ale zároveň jsem sobě měla takový mír, hlubší mír, než uh, cokoliv, co jsem do té doby poznala. And actually my boys did fight again. Uh, your boys what, sorry? Did fight again the next morning. A to ráno kluci zase, zase zápasy, zase se rvali. And I was so tired that I sat on my, on the stairs in my house. A já jsem byla tak unavená, že jsem se prostě jenom posadila na schody v domě. And I felt this peace, but then it started again, like the thinking I was used to. Uh, a sice jsem cítila ten klid, ale zase tam začaly nabíhat ty myšlenky, jak to dříve bylo vlastně po každé. And I was crying because they were fighting and it was loud. A brečela jsem, protože porád se rvali a bylo to moc hlasité. And I remember really that I had my head in my hands. Pamatuju si, že jsem měla uh, hlavu v rukou. And when I looked up, a když jsem se podívala nahoru? They were not in the house anymore. Už tam to měli nebyli, byli venku. They were outside playing football. Venku, venku hráli fotbal. And I suddenly saw. Najednou jsem viděla. That I felt my thinking. Že jsem cítila své myšlenky, své myšlení. Because I thought, oh, I'm a bad mother. Protože jsem si myslela, jsem špatná matka. And I've got really bad behaved kids. A mám opravdu nevychované děti. And I was in that and they weren't even there anymore. A v tom v těchhle myšlenkách jsem byla, když už tam vůbec nebyli ti kluci. And that was the beginning. A to byl začátek. Opened up. Otevřelo se to. The possibility that it could be true that I feel my sinking moment by moment and nothing more. A to byla se ta možnost, že vlastně můžu cítit své myšlenky, že můžu prožívat své myšlenky a pocity. And from that moment on I saw it everywhere. A od toho momentu jsem to viděla všude. And 
it felt as if my busy head. To tak mi pocit jako by ta moje zaměstnaná hlava. Didn't shut up. Vlastně nezmokla. But I was able to look where I could feel the peace. Ale byla jsem schopná podívat se tam, kde jsem cítila ten klid míra. My family got their mother and wife back. Moje rodina dostala zpět svoji matku a manželku. And I got a life back. Já jsem získala zpět náš život. From then on, step by step, I had a total different experience of my life. Od té doby se měla krůček po krůčku naprosto jiný prožitek svého života. I've got still two boys who fight. Pořád mám dva klapce, kteří se rvou. Got still a lot to do at work. Pořád mám toho spoustu na práci, práci. But I'm a lot more present to what really is going on. Ale mnohem víc pozornosti věnuji tomu, co se opravdu děje. And out of this space. A z tohoto prostoru. I just have to know what to do. Moment to moment. Prostě jenom musím vidět, co dělat v každém okamžiku. And Shalia, Shalia often has to laugh. <laughs> Shalia se často musí smát. Because I think every single day. Protože každý den si myslím. I tell her how incredible grateful that I'm, I am. Každý den jí říkám, jak neuvěřitelně vděčná jsem. That I met her. <laughs> že se mi potkala. And that I stumbled across this understanding. A že jsem vlastně zavadila o tohleto porozumění. And from this moment on I couldn't coach um, the modality I, I came from. A tohoto momentu jsem nemohla koučovat tím způsobem, kterým jsem koučovala dřív. The only thing I could do was share it. Jediná věc, kterou jsem mohla dělat, bylo sdílet tohle porozumění. Thank you. Thank you. A díky. Leah, I, I love that story every time I hear it. <laughs> Líbí se mi tenhle ten příběh vždycky, když ho poslíchám a poslouchám. So here comes my secret life. Tak a teďka přichází můj tajný život. I used to go to work in the morning to, to an advertising agency. Chodila jsem každé ráno do uh, reklamní agentury. I was usually the first person to walk into the building in the morning. Obvykle jsem byla první, kdo do té budovy vešel. I was known for walking around and greeting my colleagues with a big smile. Byla jsem známá tím, že jsem vítala kolegy s velikánským úsměvem. I was sunny and intelligent and motivated. Byla jsem jako sluníčko, uh, uh, inteligentní a motivovaná. And I had a good reputation with my colleagues and, and my customers. Měl jsem velmi dobrou reputaci se svými kolegy a s, se zákazníky. For being a friendly and, and very positive person. 
Ty som veľmi přátelská a pozitívna osoba. Everyone who, who knew me thought that I was happy and well balanced. Všichni, kdo mě znali, tak si mysleli, že jsem šťastná a, a vyrovnaná. And quite successful. A, a docela úspěšná. My secret was the thing that changed when I walked into the front door of my house every night. Můj, můj, moje taj, můj tajný život spočíval v tom, když jsem vstoupila do uh, schodové dveře do, do svého bytu, do svého domu. Každý den, když jsem vstoupila skrz ty dveře, I sort of crashed into a pile of Misery. Tak jsem vyloženě úplně upadla do, do hromady a utrpení. The only one who knew about it was my, my husband. Jediný, kdo o tom věděl, byl můj manžel. And here's the thing that looking back seemed to be happening at the time. A, a tohle je teďka řeknu věc, která si myslím, že se v té době uh, odehrávala. During the day at work, I was busy doing work, and so my mind was focused on, on my work. Když jsem, když jsem byla v práci, tak jsem se tak uh, byla tak zaměstnaná, že se prostě moje mysl soustředila jenom na tu práci. In the evening when I would come to a place of rest. A když jsem přišla večer domů a do, na místo odpočinku. My mind would start racing. Moje mysl začala běžet jako o závod. These are the things that I was thinking. Tohle to jsou věci, které, o kterých jsem přemýšlela. In my mind I was looking at endless to-do list and, and wondering how I'm going to get it all done. Ve své mysl jsem se dívala na tenhle ten nekonečný seznam věcí v udělání a, a přemýšlela o tom a dělala si starosti o tom, jak, 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 jak to pro Boha udělám. In my mind I was worrying about a presentation coming up in a week and feeling anxious if I could impress the client. Ve své mysli jsem přemýšlela o prezentaci, která měla proběhnout až za týden a, a, a dělal jsem, měl, dělal jsem úzkost o tom, jak dosáhnout toho, abych udělala dobrý dojem. In my mind I was comparing myself to other co-workers who were bright, shining examples in the agency. Na své mysli jsem se porovnávala s ostatními kolegy, kteří byli uh, geniální, chytří a, a, a zářivé příklady prostě prá- v práci uh, pro agenturu marketingu. And many, many other things. A mnoho, mnoho dalších věcí. I didn't know that I didn't have to listen to my thinking. Nevěděl jsem, že nemusím poslouchat svoje, svoje myšlení. In fact, I thought it was very important and I needed to listen to it and keep thinking more about those things. No, pak jsem si myslela, že, že opravdu musím poslouchat, že o tom musím intenzivně uh, přemýšlet o všech těch věcech. The more I was thinking, the less I was able to sleep at night. Tím víc jsem přemýšlela, tím méně jsem nezistila. The less I was able to sleep at night, the more sick I got mentally and physically. A tím méně jsem spala, tím nemocnější jsem byla fyzicky i psychicky. In a period of 10 years or so, I experienced burnout and depression and chronic pain. 
Během období deseti let jsem, jsem zažil vyhoření a chronickou, chronickou bolest a depresi. And I concluded that my problems were coming because I was in the wrong career. A, a myslela jsem si, že ten důvod, proč mám problémy, je, protože dělám špatnou kariéru. And so I decided I needed to definitely get out of agency that seemed too hard. A, a, a řekla jsem si, že prostě musím utíct, odejít pryč z té, z té agentury, která <coughs> mi připadala, že to, je, že to tam je příliš těžké. Too demanding, too stressful, too, too much pressure. A, příliš náročné, příliš stresující, příliš a, velký tlak. So then, for the next five years, my mind thought constantly about what job I could do now. My new thoughts were about not knowing what to do next. A moje nové myšlenky byly o tom, že, že nevím, co mám dělat, co teďka mám dělat. And feeling trapped and unable to move forward because I couldn't figure it out. A, a cítila jsem se v pasti, protože jsem nedokázala vymyslet, co mám, co mám dělat. In 2007, my, my brother died in in Afghanistan. v Afghánistán. He was 28 years old. Byl mu 28. And at his funeral I was able to get calm just enough to decide I was leaving. A na jeho pohřbu jsem se dokázal uklidnit tak dostatečně na to, abych se rozhodla, že odcházím. Protože jsem zažila moment uvědomění si toho, že, že nežiju život na tom. And the visceral experience of, of, of a life being ended so suddenly a ta, ta velmi, velmi živelná, živelný prožitek toho, jak může život uh, najednou skončit woke me up long enough to take a step tak mě to probudilo na dostatečně dlouhou dobu na to, abych udělala ten krok so I quit my job the minute I got off the plane back to Germany Uh, okamžitě jsem podala vý, výpověď v okamžiku, kdy jsem vylezla z letadla v Německu. And I started down a new career path to become a coach. A začal jsem novou kariéru a uh, stát se koučem. I spent two or three years studying coaching and building a coaching business. Dva tři roky jsem studovala koučování a, a, a budovala si a, praxi koučovací. And for a while my, my brain, my busy mind settled down and was able to just enjoy the new thing I was going for. Na nějakou dobu moje, moje přetížená nebo zaměstnaná mysl, můj mozek se, se dokázal sklidnit natolik, abych uh, si užívala tu novou práci. But I was still living in the misunderstanding that changing something on the outside will make me feel better on the inside. Ale pořád jsem žila v tom nedorozumění, nepochopení toho, že uh, jsem se myslela, že změni, když se změní něco venku, tak to může změnit to, jak se cítím uvnitř. But it didn't take long before my busy mind started turning again and Ale trvalo to dlouho a moje moje uh, zaměstnaná mysl moje moje uh, plná mysl se začala zase točit. My new thinking was how am I going to get enough clients how am I going to make enough money with my business? 
No, moje město začalo naprodukovat věci, jako jak, jak si ženou dost klientů, jak dokážu prostě vydělat dost peněz. My to-do list looked ten times bigger than it had at the agency. No, seznam věcí k udělání vypadal uh, ještě desetkrát větší, než když jsem pracovala v uh, té agentuře. Instead of comparing myself to colleagues, I was comparing myself to competition on the market. Místo toho, abych se srovnávala se svými kolegy v práci, tak jsem se srovnávala s konkurencí na trhu. And before long, I was feeling stressed and overwhelmed and hating my business. A, a za chvilku jsem se cítila vystresovaná, naprosto zničená a, a, a nesnášela, nenáviděla jsem svoje podnikání. My, my new plan was to quit and become a, a housewife. A, a, a můj nový plán byl podat výpověď a stát se ženou v domácnosti. And I spent many, many lunch breaks crying on my daily walks. A strávila jsem mnoho poledních pauz plakáním při, při procházkách. Thankfully, I stumbled across this understanding. Naštěstí jsem narazila na tohle porozumění. A mentor of mine suggested that I might go see George and Linda Pransky speak in Oslo, Norway. Můj mentor v té době mi doporučil, aby se šla podívat na přednášku George a Lindy Pransky v, v Oslu. In the two-day seminar, George and Linda spoke very calmly about a lot of things. Na tom dvoudenním semináři George a Linda mluvili velmi klidně o, o mnoho věcech. But one thing that stood out to me was something that George said in an, just kind of in a half sentence on the side. Ale jedna věta, která pro mě vyvstanula, byla něco, co on řekl jenom jako takovou uh, poznámku. He said, there's nothing more stressful you can do. Uh, řekl, není nic více stresující, co můžete udělat. Than to think about how you're doing in the world. Než přemýšlet o tom, jak se vám daří ve světě. And it really hit me. No, a, a mě to zasáhlo. I, I went into the evening of the first night with that statement in, in my heart. A, a, a ten večer jsem, jsem šla s tímhle, s tím, a, a, s tímhle s tou, s tou větou a, pevně zapsanou v mém srdci. And the next day when George asked if anyone had anything to share. A když se George druhý den zeptal, jestli někdo by nechtěl něco sdílet. I stood up and I said, George, I think all day long about how I'm doing in the world. Jak jsem se stala, tak jsem stala a, a řekla jsem, Georgi, každý den, celý den přemýšlím o tom, jak se mi daří na světě. And George looked at me with a great deal of empathy and shook his head knowingly. A, a George se na mě podíval s, se značnou dávkou em, empatie a, a, a pokýval hlavou. And I said to him, it feels really heavy to think about yourself all day long. Já jsem mu říkala, opravdu to je, ten pocit je velmi, velmi těžký, velmi, vel, velmi silný uh, o sobě celý den přemýšlet. And he nodded again. A zase, zase pokýval hlavu. When I went home and started back in my daily business routine, a když jsem se vrátila domů a vrátila se zpátky do té své denní rutiny, I started to catch myself and notice more and more each time I was thinking in circles about 
about myself and how I was doing in the world. Tak jsem se začala mnohem častěji všímat, častěji se přichytávat při tom, kdy, kdy se moje myšlení zase pouští o tom přemýšlení si o, o mě a o tom, jak se mi ve světě dařím. Sometimes when the thought storms would get so thick. A čas od času, když se ty myšlenkové bouře už byly, byly, byly tak strašně husté. I would go from upstairs in my office and come sit down here on this couch. Tak jsem šla nahoře ze, ze své kanceláře sednout si sem dolů na, na, na gauč. And I would sit there and and watch it all brew up the storm and and wait for it to go by. Uh, jak jsem seděla, tak jsem jenom pozorovala, jak uh, ta bouře, jak sílí, jak to, jak, 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 jak skutečně bouří uh, a čekala na to, až odejde. And with time, I just get better and better at noticing it and letting it pass through. A postupem času jsem se zlepšila v tom, abych si toho všimla a, a nechala to jenom mnou projít. And the less I would get caught up in, in that circling thinking about myself and how I was doing. A čím méně jsem byla pohlcená tady těma myšlenkami, těmi myšlenkami, které se, se točily pořád dokola uh, o tom, jak se mi daří. The better I felt, the calmer I felt, the lighter I felt. Tím lépe jsem se cítila, tím, tím klidněji jsem se cítila, tím lehčeji jsem se cítila. That first seeing was the beginning of my, of my journey in the three principles. Tohle, tohle byla první scéna, která, která zahájila tu moji cestu uh, třemi principy. That ability to notice my thinking and not go there. Ta, ta schopnost všimnout si myšlení, ale ne, nejít tam. Left me more and more in, in a space of calm and consciousness. Mě, mě více a více nechávala v tom stavu uh, uh, klidu a, a, a vědomí. And the more things I saw on my way forward. A, a, a tím víc věcí jsem viděla na cestě směrem ku předu. Today my my experience of life and my business is beautiful. Dneska v dnešních dnech je můj prožitek života a mého podnikání nádherný. And that very same thing is possible for you. A, a úplně to samé je, 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 je možné pro každého z vás. Of that we are 100% sure, Leah and I. O tom jsme si s Leou na 100% jisté. Tím jsme si na, na 100% jisté. And that's why we came tonight to share our secret life stories. 